，小姐，你就住在这儿吗？这哪是个家，这只是个窑洞，怎么能住人呢？是娘让你来的吗？嗯。你回去跟娘说，宝钏不孝，不能在她身边，陪着她老人家。小姐，我不说。你应该也知道，夫人从醒来之后，就一直哭到现在，嘴里念的都是你。所以，小姐，你还要住在这儿，不回去吗？小莲，我已经快要成为贫贵的妻子了，我不留在这儿，我要去哪儿呢？我怎么想都没想到。沈公子是住在这种地方，这种地方怎么可以让你住下来呢？小莲，我以前是住在相府，但是现在这儿就是我的家，我觉得很舒适，很安逸，也很踏实，我已经心满意足了。那是因为你刚来觉得新鲜。你如果在这边多住个几天，你一定会受不了的。小莲姑娘，这话可不能这么说。其实住在我们这儿也挺好，挺自由的。哎，再说了，你们相府里头丑规矩太多了。是啊，我听大哥说什么“侯门深似海”，哎呀，我真搞不懂，你们这些有钱人呐，为什么要叫做猴子？住在大门里面干什么？妈。你还真是没文化呀、啊、你！啊，那你有文化啊？那那你说，好吧，我就告诉你，啊，这所谓的侯门就是，嗯、啊，呃，哎、啊，其实我也不知道。我，啊、你欠揍啊！哎，但是呢，住在我们这儿的确是自由自在的呀。我，我还以为你多懂呢。其实我刚来的时候，也有些害怕。但是我看到平贵，这些热情的兄弟，我就放下心了。原来平贵有这么多好朋友在帮他，照顾他。小莲，我在这儿，真的有一种放松自由的感觉。真的吗？小姐，如果真的是这样，那你让小莲留在你身边照顾你好不好？我不是怕爹不准。只是现在我不在娘身边，她除了大姐，就只有你能替我好好的孝顺娘。现在反过来，是我要求你，求你在家好好照顾我娘。可是小姐，我还是觉得我留下来照顾你比较好。好了，你听我的话，回去好好陪着夫人，并替我问候大姐和大姐夫。小姐，我了解你的孝心。明白你的心意，只是……哎呀，好了好了，你不要再难过了。今天是贵哥和二嫂的大喜之日，你
盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头。哎，平贵，哎，那个，咱们这儿呢也不懂什么规矩，这都拜堂成亲了，你这会儿你是不是能把盖头掀开，让兄弟们看看？先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头。哦，对不起，对不起，哦，我说太快了，是郎才女貌。郎才女貌，郎才女貌，郎才女貌，郎才女貌，郎才女貌，谢谢大家，谢谢大家。原来平贵这么快乐，都是因为有你们这帮兄弟。我在相府里每天听到的都是一些阿谀奉承的话，不信现在看到的和听到的。都是那么真诚的脸孔，那么开朗的声音。有你们这帮兄弟，我真替平贵高兴。二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！二嫂万岁！哎，好了好了好了，行了行了行了行了,行了,行了,行了啊，哎，这还没行完呢啊。好，这个新郎新娘送入厨房。啊啊啊厨房，可恶，大哥！你刚刚打我是因为怪我说错话，现在我打你也是因为你说错话。这送入厨房，二嫂才刚成亲，你让她去厨房去做饭给我们平贵啊？不不不，哎，不是不是，哎，是给贵哥吃。哎呀，不是嘛，刚刚这个还不都被你传染的？我，来来来，好好好，来，行了行了，来，啊好，哎，新郎新娘送入洞房。